Hello， 大家好，宠粉的仪态又来了。明星们的婚恋状况一直以来都是大家非常关心的话题。有些明星结婚时高调炫富，举办豪华的世纪婚礼；有些明星低调的宴请朋友，不对外公开婚礼流程；也有一部分明星领了证后却迟迟未办婚礼。他们中有的人相爱至今，有的人却是离婚收场。今天咱们就来看看那些领证后未办婚礼的明星夫妻现状都如何吧。孙怡、董子健就在今天八月八日上午，孙怡和董子健官宣离婚。先是孙怡发文表示：“从前祝我们，今后祝你我。”并艾特了董子健。接着，董子健发文也表示：“咱们都好好的。”也艾特了孙怡。两人工作室也发文表示：“经过两人慎重考虑，两人决定和平分开，结束婚姻关系，并以办理完成相关手续。两人会珍惜保存这一份美好，同时以亲人朋友的身份共同抚养孩子。”两人毫无征兆地宣布离婚，令网友十分的吃惊。作为知名经纪人王金花的儿子和儿媳，董子健和孙怡的婚姻一直备受关注。他们在二零一六年十月官宣恋情，此后五年间，两人有了婚姻，也有了孩子，唯独没有一场正式的婚礼。所以为什么不办？在综艺节目《再见爱人》里，孙怡首次回应：“我没有办婚礼，就是不想那么大张旗鼓的。然后我们年纪也比较小。”在孙怡看来，他和董子健之所以不办婚礼，原因在于他们自己，而非网传的婆婆不同意。让孙怡没想到的是，这边她为婆婆澄清了，那边网友们却责怪起了董子健。结婚时是年纪小，都四五年过去了，年纪还小吗？娱乐圈好多不办婚礼的明星夫妻，最后都官宣离婚了。孙怡不会是下一个赵丽颖吧？没想到一语成谶，赵丽颖、冯绍峰，赵丽颖与冯绍峰两人因戏结缘，在电影《西游记女儿国》拍摄期间就曾传出过绯闻。当时不少媒体都猜测两人是情侣关系，但当事人都没有出面回应。接着在电视剧《知否》中，两人的亲密互动更是让不少网友羡慕不已。而他们直接官宣结婚的消息时，热搜都被搞瘫痪，足以见得网友对这件事情是有多么的吃惊。随后，赵丽颖产下一子，本以为他们会一直恩爱的走下去，可没想到突然爆出离婚的传闻。从官宣领证到生子，两人始终没有举办婚礼，这段持续了三年的婚姻最终以离婚收场。如今的赵丽颖一心扑在事业上，离婚后的她口碑上升，和杨幂一样化身为事业女强人。婚后的她时尚资源也有了很大的提升，成功实现了从流量小花到时。离派演员的转型，而冯绍峰那边的状况就相对有些寂寥了。离婚后，冯绍峰在《致使愿望四海》中以配角的形式露面。虽然前段时间大热的电视剧《新居》中也有他的亮相，但戏份并不多，存在感也比较低。吴倩、张雨健，今年的情人节，大家都在秀恩爱，演员吴倩却突然晒出自己和孩子的照片，发文称单身姑娘们的情人节约会，官宣自己离婚恢复单身。吴倩和张雨健在二零一九年多次被拍到同框，有挽手、拥抱、摸头杀，接机吴倩父母等，双方均否认恋情。二零二零年，吴倩首戴戒指被传已婚生子，双方均未回应。二零二二年三月，吴倩带孩子出游被拍到，张雨健才发文承认，从被爆料到已婚生子，到张雨健无奈承。整个过程大众都不看好，甚至一直吐槽吴倩眼瞎。更让人心疼的是，直到两人官宣离婚，吴倩也没有等到那场期待的婚礼。马伊琍文章电视剧《裸婚时代》中，刘一阳向佟佳倩求婚的场景，大家还记得吗？那时刘一阳说的动听，佟佳倩听的动情。于是，在没有婚礼、没有钻戒，甚至没车没房的情况下，佟佳倩心甘情愿把自己嫁给了刘一阳。而后来的她，也因此吃到了过于单纯带来的苦果。令人不胜唏嘘的是，现实生活中，刘一阳的扮演者文章也不曾给马伊琍一场婚礼。直到二零一五年，马伊琍生日那天，文章才在生日现场向马伊琍补上求婚，并对其承诺道：“以前不。”靠谱，现在我明白了，有你才是一切，嫁给我吧。但事实证明，迟来的承诺就像迟来的婚礼，你无心说，我也无心出席。这里着重说一下，当初两人领证的时候，马伊琍说的是不希望自己的婚姻只是走形式，也就是不举办婚礼。然而这段爱情神话最后还是没有经过考验，以争一见，遗憾收场。杜海涛、沈梦辰这对夫妻可以说是非常有争议性了。办不办婚礼，双方还没有确定。众所周知，相恋这么多年，沈梦辰一直催杜海涛结婚，结果对方却以工作忙为由说没时间结婚。好不容易结婚了吧，曾经无比憧憬婚礼的沈梦辰，在某一天却突然说可能不需要那样的童话世界了。从这句话我们就可以看出来，两人的婚礼很可能取消了。不过以沈梦辰的视野来看，举不举办婚礼真的没有什么太大的影响。毕竟一个女人真正的安全感和幸福，只有自己才能给。所以，就算没有婚礼，也希望沈梦辰能找到真正的幸福。
，霍思燕、杜江。霍思燕和杜江这一对老夫老妻算是一落千秋的模范夫妻了。结婚这么多年，感情一直都很恩爱，而且杜江也是十分宠霍思燕的。尔恒也十分可爱，但是因为两人之前是未婚先孕，所以并没有举办婚礼。霍思燕怀孕的时候，整个人臃肿，胖到变形；生孩子的时候还经历了大出血。杜江在霍思燕怀孕七个月的时候，邀请了业内好朋友来见证，在郑恺、熊乃锦、甘薇、李小璐、秦岚等好朋友的见证和祝福下，杜江向霍思燕求婚了。霍思燕感动到泣。不成声，求婚声势浩大，真挚动情。可是之后也没有举办特别的婚礼。在妻子的浪漫旅行中，霍思燕对于婚礼还是很向往的，只是好像患上了婚前恐惧症一般，有期待有恐慌，所以一直拖着，迟迟没有办。奚梦瑶、何佑钧，二零一九年，何佑钧向奚梦瑶高调求婚，求婚现场十分浪漫。不久后，奚梦瑶奉子成婚，成功嫁给何佑钧，升级为豪门媳妇儿，一度成为众网友们羡慕的对象。原以为赌王何鸿燊的儿子会有一场气势浩大的婚礼，可惜婚礼却因为奚梦瑶怀孕而耽误了。生下儿子后，何佑钧、奚梦瑶也没有补办婚礼。虽然没有豪华婚礼，但何佑钧、奚梦瑶婚后的感情很和睦。一贯忙于事业的奚梦瑶，如今将重心放在孩子身上。不久前，婆婆斯泰还亲自。带着奚梦瑶与何佑钧出席活动，也算是对奚梦瑶身份的认可。杨丞琳、李荣浩，杨丞琳与李荣浩相恋多年，一起经历了很多风风雨雨。如今他们已经结婚两年多了，还在过着两地分居的生活。李荣浩与杨丞琳虽然未举办婚礼，但两人的感情一直很稳定，在社交平台上经常可以看到他们的互动。两人会在节日或对方的生日送上祝福。一月份播出的综艺《闪光的乐队》中，杨丞琳穿着洁白的婚纱与杨坤同台表演《萱草花》，一袭白纱衬得她格外美丽，相信李荣浩看了也会格外的心动吧。汪峰和章子怡，汪峰与章子怡的求婚仪式搞得浩浩荡荡。原本以为他们的婚礼亦会如此，可两人却不按套路出牌，低调领证，并未举行婚礼。这对夫妻俩虽然最开始并不被看好，但实际上两人结婚至今感情一直都很不错。汪峰、章子怡还参加了妻子的浪漫旅行，节目中两人的互动也很甜。二月九日，章子怡生日当天，汪峰还在社交平台上发长文，向章子怡送上了生日祝福，并且附上了章子怡的美照，可见两人情感还是比较稳定的，并未像外界消息说的那样不和。买超和张嘉倪，自从上了综艺《妻子的浪漫旅行》，买超张嘉倪夫妻俩的关注度就一直很高。节目中，两人宛如小情侣般甜甜蜜蜜，一度被网友们称为模范夫妻。令人意外的是，这对夫妻俩只领了结婚证，也并未举办婚礼，就连结婚戒指也是在张嘉倪的要求下才买的。节目中，张嘉倪曾公开说过，因为没有举行婚礼，所以一人称呼婆婆为阿姨。看得出来，张嘉倪对未举办婚礼这件事情还是很介意的。虽然，但是如今买超张嘉倪的感情好得让人羡慕，未举办婚礼仪式或许对他们来说影响并不大。二月初，夫妻俩还合体拍摄了某杂志封面，俊男靓女的组合让网友们直呼太般配了。舒淇、冯德伦，六年前舒淇和冯德伦结婚，他们相识二十年，恋爱四年的感情经历也让不少网友羡慕。而历尽千帆的舒淇也在这时决定，她不会举办婚礼。对于很多长辈来说，没有婚礼这道程序，这段婚姻是不会幸福的。但舒淇和冯德伦的爱情却告诉我们，幸福没有固定的含义，只要按照自己喜欢的生活方式，即使外人眼中很另类，但这丝毫不会影响婚姻的甜蜜。薛之谦、高磊鑫，薛之谦与高磊鑫曾在二零一五年离过婚，但又在二零一七年复婚，两人的爱情宛如童话故事一般曲折。薛之谦去了三次民政局，女主角都是高磊鑫。这应该就是命中注定的爱情吧。薛之谦与高磊鑫虽然结了两次婚，但都没有举办婚礼。第二次结婚后，他们的感情很稳定。如今两人有了孩子，薛之谦的演艺事业也蒸蒸日上。有些明星夫妻领证未举办婚礼，但婚后生活依旧甜蜜如初；有些明星举办了人人羡艳的豪华婚礼，却终究难逃离婚的命运。由此可见，夫妻俩婚后的情感状况与举办婚礼与否并无多大联系。只要两人恩爱和睦，无论有没有这场仪式，都能为他们的爱情保驾护航。好了，今天的好了，今天的视频呢就分享这里啦。如果喜欢 C 泰的视频，就请多订阅和关注 C 泰，每天都会更新精彩娱乐资讯哦。